ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் பெட்ரா அண்ட் பிரசல் எழுதின த ஹாப்பி மேன் அப்படிங்கிற ப்ரோஸுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் பெட்ரன் ஆர்தர் வில்லியம் ரசல் தேர்ட் ஏர்ல் ஆஃப் ரசல் இவர் வந்து எயிட்டீன் மே எயிட்டீன் செவன்டி டூலேருந்து செகண்ட் ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் செவன்டி வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் பிரிட்டிஷ் மெத்தமெட்டிஷியன் ஃபிலாசபர் லாஜிஷியன் அப்புறம் பப்ளிக் இன்டலெக்சுவலும் கூட அண்ட் இவருடைய ஃபீல்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் அல்லது ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான ஃபீல்டையும் டச் பண்ணியிருப்பாருங்க லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் அப்புறம் எப்பிஸ்டமாலஜியாக இருக்கட்டும் மெட்டாஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் இருக்கட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அதை பத்தி எழுதக்கூடியவர் நம்ம பெட்ரட் ட்ரெஸ்ஸல் சரி வாங்க இந்த ஹாப்பி மேன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோஸ பத்தி என்ன சொல்ல நினைக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் ஹாப்பி மேன் அப்படிங்கிற டைட்டில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எவ்வளோ தூரம் ஒரு பர்சன் ஹாப்பியாக இருக்கணும் எது எது வந்து ஹாப்பி மேன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்ல நினைக்குது எப்படி இருந்தால் தான் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டெலாம் சொல்ல நினைக்கிறாரு அண்ட் இதனுடைய சென்ட்ரல் ஐடியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க நினைக்கிறாங்க அண்ட் சில்ட்ரனை வந்து ஃப்ரீடமாக இருக்க வைங்க அவங்களுடைய ப்ளே டைம்லையாக இருக்கட்டும் அல்லது அவங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வைங்க லைக் டே டைம் ஹவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா அவங்க வந்து அவுட் டோர்ஸ்லேயோ அல்லது அவங்க ப்ளே ரூம்ஸ்லேயோ நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஹாப்பி மேன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீடம் அண்ட் செக்யூரிட்டி லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் ஹாப்பி மேனோடைய லைஃப் வந்து இந்த சொசைட்டியை பொறுத்தவரை பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய மைண்டுமே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்லி தான் எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் இப்போ வாங்க இதில் மெயின் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரு பர்சனுடைய ஒரு மேன் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னா எப்போ இருந்து ஹாப்பியா இருக்கணும் அவனோட சைல்ட்ஹுட் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்ப சைல்ட்ஹுட் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் அப்ப அந்த சில்ட்ரன் கூட இருக்கிற கம்பெனியன்ஸ் எல்லாமே அந்த சைல்டு வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி மெயினாக குழந்தைங்களை வந்து மித்த குழந்தைங்களோட விளையாட விடணும்னு சொல்கிறாங்க மித்த குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விடுங்க அது ப்ளே ரூம்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவுட் டோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி மெயினாக சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் தேவை ஃபஸ்ட்டு ஒன் அவங்க வளரும்பொழுதே ஃப்ரீடமாக வளரணும் ரெண்டாவது செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி இந்த சென்ஸ் லைக் பாதுகாப்பாக ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக அவங்க வளரப்படணும் அப்படி வளர்ந்தாங்க அது வந்து அப்படி கண்டினியூ ஆகும் ஒரு லைஃப்பில் வந்து ரொட்டீனாக அந்த அஃபெக்ஷன் அந்த ஃப்ரீடம் கிடச்சிது அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப் ப்ராஸ்பராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வார் சுச்சுவேஷன் வார் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா யாருமே ஹாப்பியாக இல்லை அப்போ ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் இப்போவே நம்ம நினைக்கிறது இல்லையா இப்போ குழந்த பருவத்தில் இருந்தாலும் நான் இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பேன் குழந்தையாகவே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதே கான்செப்டை தாங்க ஹாப்பி மேன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரூஸில் வந்து ரசல் வந்து கிளியராக சொல்கிறாரு குழந்தைங்க வளரும் பொழுதே ஹாப்பியாக வளரட்டும் ஏன்னா அவங்க நினைக்கிற மாதிரி விளையாடுறது நிறைய டைம் வந்து அக்குழந்தைங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண விடுங்க ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு வந்து ஒரு வார் அந்த மாதிரி எப்போ எது நாள் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு மொமெண்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா யாருமே ஹாப்பியாக இல்லைன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையுது ஸோ இவங்களோடைய விஷயங்கள் எதில் இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு வரணும் அப்படின்னா குழந்தைகள் எதுலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா சின் மெயினாக பாவங்கள் அது கூடாது ரெண்டாவது வார் மூணாவது ஃபியர் இந்த ஃபியர் வேண்டவே வேண்டாம் ஏன்னா அந்த ஃபியர் பயம் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க மனசில் உள்ள அந்த பீஸ் அந்த ஒரு ஒரு அமைதியை வந்து குலைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அமைதி வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் அண்ட் எஜுகேஷன் முக்கியம்தான் அதை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுற அளவுக்கு வேண்டாம் அதுவுமே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் லைக் பேசிவ் லிசனிங்காக இருக்கலாம் லைக் ரொம்ப கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்கள படிக்க வைக்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் ரொம்ப டீச் பண்ணாதீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் இல் ட்ரீட்டிங் கூடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுங்க அவங்க எந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண நினைக்கிறாங்களோ அது ரிலேட்டடாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுங்களே தவிர அதை விட்டுட்டு இல் ட்ரீட்டிங் பண்ணாதீங்க தப்பு தப்பாக ட்ரீட் பண்ணாதீங்க அவங்கள அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சைல்ட்ஹுட்டில் அவங்க லைஃப் எப்படி ஃப்ரேம் ஆகுதோ அது வந்து ரொட்டீன் லைஃப்பில் அது கண்டினியூ ஆகும் அது வந்து மித்த அக்கேஷன்
பிடிச்சி வளரும்னு அதுக்கு தெரிய வரும் இல்லையா நம்ம வந்து கைட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாமே தவிர அவங்களுக்கு இது நம் நம்ம சொல்கிற ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து பேர்டன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கவே கூடாது அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ட்லெஸ் ஆக்டிவிட்டி அதாவது நமக்கே மனசாட்சியை கொண்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி செய்ய சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க ஏன்னா நம்மளாலே செய்ய முடியாது அதை விட்டு குழந்தை போய் செய் செய்யுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டெலிஜென்ட் சில்ட்ரன் வந்து அவங்களே லேர்ன் பண்ணுவாங்க அவங்களே எழுதுவாங்க சரிதானா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மெச்சுர்ட் மைண்ட் செட் வர்ற குழந்தைங்க வந்து மெச்சுர்ட் மைண்ட் செட் குழந்தைங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களே எழுத படிக்க போகிறாங்க தான் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்க ப்ரீ மெச்சுர்ட் மைண்டில் இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாமே தவிர ரொம்ப ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஜுகேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க எஜுகேஷனுங்கிறது எல்லாருக்குமே முக்கியம்தான் அது வந்து கொஞ்சம் ப்ளஸண்ட்டாக அவங்க கற்றுக்கலாமே தவிர அந்த அந்த சில்ட்ரனே அது வந்து தேவையே இல்லை ஏண்டா இப்படிலாம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்குற விதம் வந்து ஒர்க் ஷாப் ஓரியன்டடாக இருக்கணும் அதாவது அவங்க செயல்முறை கல்வியாக இருக்கணுமே தவிர உட்காந்து படி படி படிச்சுக்கிட்டே எழுது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டெஸ்க் ரிலேட்டட் ஒர்க்காக இருக்கக்கூடாது அவங்கள ஆக்டிவிட்டியாக இன்வால்வ் அவங்கள ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இன்வால்வ் பண்ண வச்சு அதை புரிய வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது ரெசல்ட்டுடைய பாயிண்ட்டை இப்போது ஒரு கிரீக் பீரியட்னு எடுத்துக்கோங்க கிரீக் அதாவது ஏன்ஷியன் கிரீஸ் பீரியடில் வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் மீடியாலாம் டீச்சிங்கில் கிடையாது அப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்க பரல அப்போ என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ரெசல்ட்டுடைய பீரியடில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து சூப்பர் அட்வான்ஸ்டு லெவலில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் எஜுகேஷனை பொறுத்த லெவலில் ஸோ அவர் சொல்ல நினைக்கிறது கிரீக் பீரியட் அண்ட் ரெசல்ட்டுடைய பீரியட் அப்போ நீங்கள் இந்த அளவுக்கு எவ்வளோ டீச்சிங் வந்து எவ்வளோ இன் முக் முன்னேறிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இனோவேட்டிவ் ட்ரைனிங் கொடுக்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்ச்சுரல் எஜுகேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த நாட்டுடைய கல்ச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி மெயினாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களாம் சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இப்போ சினிமேட்டிக் லைஃப் இப்போ ஒரு உதாரணம் பாருங்களேன் இப்போ நம்மளே படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளை அறியாமலே சில விஷயங்கள் வந்து சினிமா மூலியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆகிடுது இல்லையா இப்போ படிக்கிற விஷயத்தை இமீடியட்டாக சினிமா கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு அது ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுமா அது மூலியமாக கூட நல்ல விஷயங்களை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ சினிமா தான் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது மூலியமாக கூட விதவிதமாக ட்ரெயின் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் எது பிடிக்குதோ அதை வந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தில் சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெயினாக டீச்சர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல விஷயங்கள் ரீச் ஆகும் இப்போ டீச்சரே சரியில்லை அப்படின்னா அப்போ எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் எஜுகேஷன் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் மெயினாக சொல்ல நினைக்கிறது அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் இவங்களுடைய ஒர்க் ஷாப் ரிலேட்டட் அப்புறம் கல்ச்சுரல் எஜுகேஷன் ஆர்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய கலை உணர்வை தூண்டுற விதமாக எஜுகேஷன் இருக்கணும் மெயினாக எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் லிட்ரேச்சர் மியூசிக் பெயிண்டிங் இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய கரிக்குலமில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய சப்ஜெக்டில் அது இருக்கணும் ஏன்னா இப்போது வெஸ்டர்ன் கல் எஜுகேஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மியூசிக் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளே பண்ண தெரியும் ஏதாவது ஒரு கேமில் அவங்க இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே க்ரியேட்டிவாக எழுதுகிற அந்த க்ரியேட்டிவ் எபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ரிசல்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு லிட்ரேச்சர் மியூசிக் பெயிண்டிங் இதில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க ஹாப்பி மேனாக தான் இருப்பான் ஏன்னா ஹாப்பி மேன் அப்படின்னா இந்த சின் பண்ணக்கூடாது பாவம் பண்ண வேண்டாம் பாவம் கூடாது தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவன் படிக்கணும் இல்லையா நம்பர் ஒன் எது பாவம் எது வந்து நல்ல விஷயம் எது கெட்ட விஷயங்கிறது நம்பர் ஒன் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது பயங்கிறதே கூடாதுப்பா அப்போது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அட்வென்ச்சரஸாக அதை கற்றுக்க நினைக்கணும் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ராவல் பண்ணுறது ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் எப்படியும் இப்போ அட்வென்ச் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னாலே நமக்கே ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் இல்லையா அப்பாட
இப்போ நல்லா படிக்கிற பிள்ளை ஒரு தடவை மார்க் கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆடி நல்லா தானே படிச்சுட்டு டையா மார்க் கம்மியானா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறதை விட அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது ஓ மிஸ்டேக் தானம்மா நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி லேர்னிங்கில் வந்து மிஸ்டேக்ஸும் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறத தெரிய வச்சுக்கோங்க எப்படி பர்த் அண்ட் டெத் வந்து ரியாலிட்டி அதுதான் ஒரு இப்போ ஒரு பிறப்புன்னு இருந்தால் ஒரு இறப்புன்னு இருக்க போகுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் லைஃப்பில் வந்து ஜாய் சாரோஸ் அப்படிங்கிறதும் அந்த சில்ட்ரனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து பெட்ரா ட்ரெஸல் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சரில் எழுதியிருக்காரு இருந்தாலும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ச்சுரி இப்போ கூட பொருந்தும்பா நம்ம ஏன்னா நிறைய பிள்ளைங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு மார்க்கில் வந்து தன்னோட லைஃபே இழக்கிற மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ரொம்ப வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஒன் மார்க்கில் போயிடுது பர்சன்டேஜ் வைஸில் கம்மியாகிடுது ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து வேறு வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க பட் இதில் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்படின்னா திரும்ப கூட ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த ஒரு டைமில் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா கடவுள் கொடுத்த வாழ்க்கை வந்து இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் அவரே கொண்டு போவார் நம்மளை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம அதுக்குன்னு எஃபோர்ட் போட வேண்டாம்னு சொல்ல நீங்கள் எஃபோர்ட் போட்டுக்கிட்டு தான் இருங்க எப்படி ஜாய்ஸ் அண்ட் சாரோஸ் லைஃப்பில் வந்து மாறி மாறி வருதோ அதே மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நம்மளுடைய எஃபோர்ட்ஸ் போடும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த தடவை ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆனோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி அல்லது ஒரு ப்ராஸ்பர் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ லைஃபே அதுதான் அதுக்குன்னு விட்டுட்டு நம்ம நான் ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்போ நான் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சது லைஃபே முடிஞ்சது அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா பெரிய பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டிஸ்லாம் இப்போ நம்ம அட்மையர் பண்ணுறோம் இல்லையா அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரிலாம் எடுத்து பாருங்களேன் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸாக ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க எவங்களும் திடீர்னு ஒரு லக்லலாம் யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி திடீர்னு வந்து அல்லது ஒரு லக்கில் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க லைஃப் லாங் சஸ்டெயினும் ஆக மாட்டாங்க இதுதான் ரியாலிட்டி அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு ரிவர் வந்து அப்படி கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகுதோ அது மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் நம்ம லைஃபும் போய்கிட்டே தான் இருக்கணும் அது சொல்லுவாங்க இல்லையா நதி போல ஓடிக்கொண்டு அந்த வேர் வைக்கும் வெற்றிகள் வேர் வைக்கும் அதெல்லாம் சூப்பர் லைனு அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இதை தான் இந்த மாதிரி ப்ரோ ப்ரோஸ் பீஸை படிச்சு தான் அவங்க அந்த மாதிரி லைன்ஸ்லாம் எழுதியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு சில ப்ரோஸ்லாம் படிக்கும் போது டவுட்டாக இருக்குது ஸோ ரிவர் மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கணுமே தவிர எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நினச்சி அவர் அப்படி பயந்து போய் நிற்கிறதோ அல்லது ஒரி பண்ணி நிற்கிறதோ அல்லது தப்பு பண்ணிட்டோம் இது பாவம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நாமளே வருத்திக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப்பை பொறுத்தளவில் ஓல்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும் அதே மாதிரி டெத் அப்படிங்கிற பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நான் இறந்து போகணும் அதாவது அவங்களோட ஒர்க் வந்து இப்போ அப்துல் கலாம் கூட எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்களேன் அவர் வந்து இருக்கும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அது தான் நான் எப்போ இறக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் கொடுக்கும்போது அல்லது நான் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே நான் இறந்து போகணும் அந்த மாதிரி தான் அதுங்கெல்லாம் வைஸ் மென் கேட்டகரிலாம் வர்றவங்க ஸோ அதே தான் ரசலும் சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்போ உன்னுடைய வேலை உன்னுடைய விஷயங்கள் என்ன உன்னைய வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண நினைக்கிற விஷயங்கள் என்னவோ அதை நீ வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக பண்ணுங்க பண்ண நினைங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சக்ஸஸ் வந்து உங்களோட ஓல்ட் ஏஜ் பீரியடில் உங்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் பர்சனாக உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி கரெக்டாக அந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ண வைக்கும் அப்படி இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் அது வந்து உங்களால் இப்போ நிறைய பேர் நான் சொல்லி நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டுப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ப்ரொஃபஷன் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை நான் இப்படி தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ப்ரொஃபஷனில் தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படி சொல்கிறவங்களால எப்படி அந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அதை தான் ரசலும் சொல்கிறாரு ஸோ உங்களுடைய ஒர்க்கை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் இன்வால்மெண்ட்டோடு பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களோட ஓல்ட் ஏஜ் பீரியடில் வந்து உங்களால் அந்த ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப அப்ராப்ரேட்டாக பண்ண முடியும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ரொம்ப ஈஸ் வித் கம்ஃபர்டபுளாகவும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எஸ்ஏ வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதாவது த த கான்குவெஸ்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு எக்ஸப்ட் தான் அந்த ஹாப்பி